Köszönöm találkozom a szintű bakit. Legnyíró oktató videósorozat második részében én már 2022 vagyok. És eddig megtanultuk, hogy hogyan lehet egy bakit legnyit felépíteni, ami egyébként annyit tud, hogy egy ondiszéből és egy olyanéből voidban megoldjuk, hogyha bekapcsol és ha csak kikapcsol, akkor mi történik nem. Ebben a videóval az a fiú bőszen is szeretnénket a parancsok felé. Ugye bár tudjuk, hogy egy parancsot úgy épül fel, hogy van itt maga a parancs és egyéb utóncad. Első, második, azonban a javában, nullával kezdődik minden. Érték azért itt is az egy első a nulladik, a második pedig az első, de nem értető. Ahol az, hogy parancsokat tudjunk kezelni, de van én majd előre megírtam a kódot, hogy ezzel vele kelljen bajlódnunk. Fel kell vennünk egy publikus, bulgin típusú okomban nevű kódot. Amiben négy darab dolgot kell felvennünk. A command sender típusú sender nevű változót, a command típusú cmd változót, a string típusú command level változót és a... És egy tömbbe lévő string típusú ARGS nevű változót. Na, gyorsan eltaláltuk, szóval most sem, hogy elzak most mindent. A boolean típus azt jelenti, hogy egy hamis, vagy egy igaz értéket ad vissza a plugin. Ugye bár ez miért így van? Hát alapból, hogyha ugye bár ez lefúz, egy hamis értéket ad vissza, hiszen, ha csak beírunk valami ablatyot, per, nem tudom én micsoda, akkor nem találja a parancsot, ezért a pluginunknak egy hamis értéket kell visszaadni, hogy tudja a bucket ebbe a pluginba nem tárolunk el ilyen parancsot. Azonban, if operátort használunk, nyilván az if operátor úgy néz ki, mint a legtöbb program nyelvben javában is, van maga a szó, hogy már if ez angol jelent és a ha, ez zárulják hogy a fú, hogy a feltétel, és utána kapcsolat zárulják közt, hogyha ez teljesen mi történik. Ugye vár, ha a főparancsnak, ami ugyebár a CMD-ben tárolunk el, ez fontos, hogy maga a főparancs, ami itt a CMD, így néz ki egy parancs, per CMD, és utána pedig a tömbben lévő utótagok, ugyebár a nullodik az első, és így tovább. Hogyha ennek a főparancsnak a neve, ugyebár lekérjük a nevét, és pont így lesz így nyolc kész, valami, az azt jelenti, azért, hogy így nyolc kész, hogy a kis és nagy ne különböztesse meg itt egymástól a java mertes szokásodat, hogy azt például ráhúzza, hogy én így beszéljön a system.out. Most magától kérdődte, de ha mondjuk nem ennyi okos az elképzel, akkor találkozhatok simán és nem értem az egészet. Szóval, ha ez teljesül, akkor egy igaz érteket adunk vissza, tehát van ilyen parancs. Ebben a pluginban. Érdemes még elmagyarázni, hogy mit tettünk fel. Ugye bár a common típusú CMD változóra már szó volt, az a fő parancs, a common sender típusú sender nevű változó. Ezek kell importálni, amikor elsőre felvesszük a onkommandot. A sender eltárolja a küldőt, aki beírja a parancsot. Ha ez konzol, akkor azt, ha ez player, akkor azt, hogyha a nevét ilyesmi. A string típusú command label változó az az úgynevezett aliaszokat, álneveket tárolja, mert egy parancsnak lehet több álneve is, például essentials, ezzel lehet egyszerűen jobban szemléltetni. Van az a parancs essentials-ben, hogy per balad. De beírja a sugárt, hogy per bal, és hogy ott a legnyibban az aliaszokat beírjuk, hogy ilyet is lehet, hogy per pénz, ilyesmi. És itt még egy fontos dolgot elmagyarázni, a pluginokban hogy nyílt a megjegyzéseket. Javában a per per lehet kell kezdeni a megjegyzéseket, és utána az a sor, hogy megjegyzés szó lesz. De bármelyik írhatunk, az mindig megjegyzés lesz. Ezt nem fog értelmezni maga hozzá, um, amikor végigmegyezem. Ezeket ki fog jönni, ez nekünk jó. Ezeket tudjuk. Lehet többszoros megjegyzéseket is készíteni. Azt a szalád módon lehet megtenni. A megjegyzést magától kiegészíti. De így is lehet, csak simán. Hogy úgy tetszik, hogy per csillag, és úgy tetszik, hogy csillag per egy másik sorban. Én azt nem szoktam használni, akinek ezt tetszik, nyugodtan használja ezt, de én nem szeretem. Vagy nekem láthatatok, hogyha mindig per per elkezdődik, és akkor szólom, hogy itt megjegyzések vannak végig. 
yoktu. Das Result Level Tool'u ilginç durumda gelmiş. Kat kesin. İşte sizinle kit alalım. Eş, ucu bari string, tas, su ve katata tutun. Ucu bari soy. Nula. Dikash, maşur, şatır bir. En akıllı ve olsa o RG yaş. Tehát, ha a parancsolva tesz, akkor végrehajtja ezt, és visszad egy igaz értéket. Visszahagyunk végre. A küldőnek, a sendernek elküldünk egy üzenetet. Ezt a send message függvényát látjuk meg. Ugyebár a zárójel között van, mi hajtódjon végre, és pontos messzivel lezárjuk a végén. Ez maga az üzenet, hogy köszönöm találkoztam a szerveremen. Itt azonban több minden is találkozó. Chat color on blue. Ez azt jelenti, hogy a színe az kék legyen. Mivel a blue angol a kék. És javában a plusszal kapcsolódik egy dal. A szöveget. Tehát innentől ez kék lesz idáig. Ezt hozzá kapcsolódik a chat color on test. Tehát eredeti reszteljük az egészet és úgy indul, mint hogyha. Ez itt nem lesz volna és teljesen az elejéről kezdi az egészet. Minden formázás eltűnik a szövegről, magyarul. Ha esetleg tanultál PHP-t, akkor így van. Én nyilván PHP-ból mindig tudjuk, hogy print. Itt a ponttal kapcsoljuk egybe az oldalt, itt ez a plusz. Még kiért írok, hogy... És így kapcsoljuk egybe egy szöveggel. Itt ugyanígy működik, csak... Plusz, a kapcsoló össze. Na, is a térve a javára. Ez végrehajtódik. Azonban nem van olyan fontos dolog még a bakitnak, amivel az előző videóban nem esett szó, hogy ezt nem ugyanázom. Egyes, hogy megpróbáltanak ki exportan, nem is ment a plugin. Ha itt elnyitjuk, akkor itt állhatjuk, én már létrehoztam egy plugin.yml-t. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a project a jobb click, new, file, és plugin, mondjuk úgy jól nem állt. Ezt ide behúzzuk, és láthatjuk, én már itt megadtam pár információt. Most ezeken már szépen végig vagyunk. Első információ a név. Ilyen névon fogja lekrálni a plugin-nak a mappáját. A per plugin-sel ilyen neve lesz, és a per hátnél, illetve a per kérdőjában a soknál is ezzel szabadjának a neve. A main, a fő klassz helyét határozza meg. Ezért, hogy nincs sok klassz közül választania, tehát, hogy nem túl szomorítan. Vagy a választ egy nagyon később nagy lesz, és akkor viszont ez nagyon fontos. Ez úgy épül fel, hogy main, kettős pont szókasz. Nem mindig így. Egy egy szókasz. A per kis neve. És utána akkor azt nevek. Kis és nagy betűket figyeljünk, ugyanis számít. Javában számít el a kis és nagy betű. A verzió is kötelező. Ezt is mindig beolvassam, minden is elintásnál. 0.1-es, vagy bármilyen számot megosztunk. Az, ez lesz a plugin-nak a verziója. Úgyhogy nem kötelező rész. A plugin-nak leírást tudunk a description-nál. És megosztjuk a készítő részt. Aztán még egy kötelező is, hogy a parancs van a plugin-ban, akkor ez kötelező. Commands. A IML-ben, egy IML fájlban, vagy ha mi a commands-on belül egy szókhoz kérdődünk, hogy jelzzük, hogy ez itt a commands-on belül találta ez a teszt. Tehát commands, kettős pont, enter, és utána egy szókhoz, utána írjuk a parancsok a nevét, jövő például teszt. Még az alá is egy szókhoz el, írjuk, akkor te ezt dolgozz. A description-t és a usage-t. A description a plugin leírása lesz a per head-ben, és pontosabban a parancsnak a leírása lesz a per head-ben. A usage pedig a használata. Ez azt jelenti, hogy ez egy ilyen hiba üzenetként fog funkcionálni, ha valamit rosszul ütünk be. Vagy pedig nem hamis értéket kap. Ha hamis értéket kap a boolean-ből. Ha ez a parancs kerül kiadásra és hamis értéket kapunk a boolean-ből, tehát mondjuk itt ez nem return to, hanem return false lenne, akkor mindenképpen ezt az üzenetre kapnánk bármit jó. Ugyanis hamis értéket kapunk. Itt azért nem ezt kapjuk, mert nincs meg az a plugin, vagy na, itt 
azért nem ezt kapjuk, mert nincs megadva pa, ilyen parancs a plugin pont ilyenára. Megadhatjuk meg a permission-t. És a permission messages. Az én ezt nem már fel szoktam megadni, majd később munkra a permission-ra persze szó. El is szó tejtek. Ez egy ilyen időspórós megoldás, az a per és relációs jelekhoz command. Nem, ezt nyugodtan átmásolhatjuk, akármennyi parancsunk van, amit lehet több parancsot is felvenni. A usage van, per és a command ide magát a beillesztja, bár kitartunk a parancsok a nevét. Ennyit kell tudni igazából erről a plugin pontipsről, nem erről semmi excel nem tartalmaz. Viszonylag egyszerűen megírható file, mondjuk a legtöbb, én is amikor elkezdtem bucket programot, lesz most a plugin ide azt tanulni. Én mindig itt írtam el valamit, és szóval nyilván mindig kell keresgélni, míg ezt írhatom el, mert mindig azt mondom, hogy teljesen jól írtam. Na tesztéljük is a pluginunkat. Van onenéből, ondiszéből és parancs is, tehát mindennek működnie kell elvileg, hogyha így. Exportálni, úgy lehet, jobb klik a projectben export, és javarfány, tehát ne nyitjuk itt, hogy java, javarfány. Itt bepipáljuk a tutorial plugin project is mindent kiexportálunk. Itt én ezt bepipáltam pipálni, hogy overwrite files without warning. Ez jelenti, hogy kérdezés nélkül felülírja, hogy már van ilyen nevű file. Kiválasztjuk, hogy hova exportáljuk. Én ezt szóta. Azt is se apríl kiexportáljuk. Elmentjünk mindent. És azt indítjuk a szervezést. Mindjárt föláll, de belép a Minecraft-ba. Itt is vagyunk. A per test volt a parancsunk, és láthatjuk ki, hogy köszöntelek a szervezetet. Tehát a pregnum sikeresen működik. Na is mutatom semmilyen hibát, nem ír ki. Ez egy nagyon alap parancs volt, viszont mindenképpen egy hasznos dolog. Ezzel mindig szükségünk lesz, hiszen majd minden minden pedig rendelkezik valamilyen parancsal. Érdemes még megnézni, miket lehet csinálni a szendernél, a, akkor még az enkívül a chatcolort, és érdemes is teremezgetni, mennyi fajta szín van. És várjátok a következő videómban is. Sziasztok!